Forgive and you will be forgiven. Eh, hindi naman humihingi ng tawad eh. Paano ko patatawarin ang mga kalaban mo na hindi humihingi ng tawad? Paano mo patatawarin? Sabi ng Panginoon, forgive and you will be forgiven. Because if you harbor anger, hatred, bitterness, and resentment in your heart, hindi silang talo eh. Ikaw ang talo. Because hatred is unhealthy. Bitterness, unforgiveness is unhealthy to you as well. Amen. Alam mo ba na habang ikaw ay merong galit sa puso mo, yung puso mo nag-e-enlarge? Napipressure yan pag, pag nagpa-pump. And so nahahigh blood ka. Tumataas yung pressure mo because emotionally you are so stressed. Why? Because you are full of for- unforgiveness. You are full of hatred. You are full of bitterness. And so what? It manifests in your physicality. Hindi lamang yung spirito mo, hindi lamang yung emotions mo, kundi pati katawan mo nagsasuffer. Kaya hindi mo wala-wala yung high blood mo. Laging uma- tumataas yung alta pressure mo. Kasi pala, punong-puno ka ng galit sa puso mo. Kaya yung puso mo na, na, na-ex- na-exhaust, na, na-i-stress, na kapag uh, tumitibok ay uh, kasama yung galit. Bug, 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 ganun. Kaya naman, you are somebody who is full of toxicity sa buhay mo. And, and so you have to let go and forgive. Just like Joseph. Joseph, when he saw his uh, siblings, ang un- tagtago siya eh. Nasyak siya kasi dito mga kapatid niya. At siguro bumalik sa kanya lahat ng alaala, ng mga masasamang alaala. Pero nanaig yung pag-ibig niya. Sabi niya, na-miss ko to. Hindi niya mayakap eh. Kaya ang ginawa niya, inutusan niya yung mga tauhan niya. Lagyan niyo ng mga gold cup, yung mga ano na yan. Para may dahilan ako para i-hold ang aking kapatid. At ganun nga ang ginawa niya. You know, what a beautiful heart, what a beautiful story of love, forgiveness, and kindness. And Joseph is the epitome of that. You know, forgiving your enemies. Lalo na kung yung enemies mo ay kaigsuon naman. Or, or kabsat. Kapatid, anak, magulang. Mas madali dapat magpatawad kasi dugo mo yan. Kadugo mo yan. At kung hindi mo naman kadugo, just to say, we are called by God to forgive. Tayo po ay magpatawad. Amen? So kung meron pong nakasakit sa atin, merong nananakit sa atin, merong patuloy, na nananakit sa atin. In whatever way, tor- tinotorture tayo mentally, tinotorture tayo emotionally, kung tayo po ay ini-slander, kung tayo po ay uh, binibigyan ng mga kasinungalingan, pandarayang akusasyon, and we are being hurt by these people, you know, to harbor resentment and anger and bitterness is very easy. But the Lord wants you to choose to forgive. Forgive your enemies. Not because they are worthy of your forgiveness. Because God wants you to do it. Forgive. Amen? Tayo po ay magpatawad. Okay. So, kinakailangan na uh, uh, ilagay natin sa context to. Ah. Ilalagay po natin sa context. Una, may mga taong may mga taong hindi umaamin diba, sa pagkakasala nila. Patatawarin ko pa rin ba yun? Patatawarin ko pa rin po, hindi nga umihingi ng tawad. Eh. Hindi naman umaamin. Palagay nyo. Amen. Yung puso po natin ang referee dyan. You know? Basta ang sabi ng Lord, forgive. Forgive. Hindi para sa kanila, para sa'yo. Because to carry that burden in your heart is heavy enough. You don't deserve that. Hindi ikaw dapat hindi dapat ikaw ang hindi nakakatulog. Hindi dapat ikaw ang nanggagalaiti. Hindi dapat ganun. Amen? So, magpatawad po tayo. Patawarin po natin si nanay, si tatay, si anak, si kapatid, si kapitbahay, si man na dapat patawarin sa buhay natin. Let us release and forgive. Amen? Let us re- surrender to God. Maybe you say, that is so difficult to do. Hindi madali yan. Hindi naman po talaga madali. Pero sinasabi ng Panginoon, magpatawad ka pa rin. Amen? Sapagat ang biyaya niya ay sapat. 